ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிரீஷ் மாத்ருபூதம் நான் வந்து எஃப்சி மெட்ராஸோட ஃபவுண்டர் ஸோ எஃப்சி மெட்ராஸுங்கிறது மகாபலிபுரம் சென்னை பக்கத்தில் இருக்க மகாபலிபுரத்தில் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் யூத் ஃபுட்பால் அகாடமி வந்து வி லான்ச்சிங் டுடே இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏக்கர் ஃபெசிலிட்டியில் ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஃபுட்பால் கேம்பஸ் அண்டர் தேர்ட்டீன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்காக பண்ணது ஸோ எஃப்சி மெட்ராஸில் ஆர் ஆர் விஷன் ஃபார் எஃப்சி மெட்ராஸ் ஆர் ட்ரீம் இஸ் டு கிரியேட் அ மெஸ்ஸி ஃப்ரம் மெட்ராஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஃபுட்பால் ஃபேனாக எல்லாம் வேர்ல்ட் கப்போ இல்லை எவ்வளோ யூகே கிளப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் ஸோ நமக்கு எங்களுக்குள்ளே இருந்த கேள்வி வந்து நம்ம வெறும் ஃபேனாக மட்டும் தான் இருக்கணுமா நம்ம ஏன் வந்து பிளேயர்ஸாக ஆகக்கூடாதுங்கிறது தான் ஸோ அந்த தேடல் தான் மெஸ்ஸி ஃப்ரம் மெட்ராஸுங்கிற இந்த விஷனோட இந்த ட்ரீமோட இந்த அகாடமியை இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக எங்களுக்கு வித்தியாசமாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எப்போதுமே இப்போ நானும் சின்ன பையனாக படிக்கும்போது எப்போதுமே என்னென்னா விளாடாத போய் பாடத்தை ஒழுங்காக படி அப்படின்னு சொல்லியே வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம ஸோ எஜுகேஷன் ஆர் ஸ்போர்ட்டுன்னு இருந்தது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்போர்ட் ஆர் எஜுகேஷனில் ஸ்போர்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் விளையாடவும் விளாடணும் படிக்கவும் படிக்கணும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் ஸோ கேமில் மட்டும் சாம்பியனாக இருந்தால் பார்த்தாது லைஃப்லேயும் சாம்பியனாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸோட வேலிடான கன்சர்ன் வந்து அது தான் நீ கேம் கேம்னு போயிட்டனா ஸ்போர்ட்ஸ்னு போயிட்டனா வாழ்க்கையில் வின் பண்ணாமல் போயிடுவேன் ஸோ அவர் ஹோல் மிஷன் இஸ் ஹவு டு வி கிரியேட் சாம்பியன்ஸ் ஃபார் லைஃப் நாட் ஜஸ்ட் சாம்பியன்ஸ் ஃபார் த ஸ்போர்ட் ஸோ ஒரு சில ஒரு டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த கிட்ஸ் வந்து நம்ம தோனி மாதிரி சச்சின் மாதிரி மெஸ்ஸி மாதிரி ஒரு ப்ரோ ஃபுட்பாலராக ப்ரோ கிரிக்கெட்டராக ஆக முடியும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் வந்து லைஃப்பில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபுட்பால் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்பால் இன்டெகிரேட்டட் எஜுகேஷன் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரே ரெசிடென்ஷியல் கேம்பஸில் ஹாஸ்டல் ஸ்கூல் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இந்தியா முழுக்க ஒரு நைன்டீன் லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பேசுகிற கிட்ஸ்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிட்ஸுக்கு மேலே செலக்ட் பண்ணி அவர் பார்த்து அவங்க எப்படி ஃபுட்பால் விளாட்றாங்கன்னு பார்த்து அதுலேருந்து ஒரு டாப் ஹண்ட்ரட் கிட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அவங்கள சென்னைக்கு வர வச்சு ஒரு ஒரு வாரம் வந்து அவங்கள ட்ரையல்ஸ் பண்ணி அவங்களோட கேரக்டர் ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஸ்கில் மட்டும் பார்த்தாது அவங்களோட மைண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது அது எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி அந்த ஒரு வாரத்தில் டாப் ஃபிஃப்டி கிட்ஸுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து அவங்க இப்போ இந்த ஃபெசிலிட்டியில் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து அண்டர் தேர்ட்டின் அண்டர் ஃபிஃப்டீனுங்கிற ரெண்டு ஏஜ் குரூப்பில் விளாட்றாங்க இந்த ஃபிஃப்டி கிட்ஸு ஜூன் மாதத்தில் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபெசிலிட்டியில் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிட்ஸ் நம்மளால் அத்லீட்ஸை இது பண்ண முடியும் ஸோ என்னெல்லாம் இது ஃபுட்பால் எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஃபிட்னஸ் நியூட்ரிஷன் நம்ம என்ன சாப்பாடு அந்த ஆத்லீட்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் அவங்க ஸ்போர்ட்டுக்கு தேவையானது ஸ்பீடு அஜிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த் என்டியூரன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேவையான ட்ரைனிங் இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் ரெக்கவரி அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒரு அடி பட்டுச்சுன்னா அது எப்படி ரெக்கவர் ஆகுது ஒரு விளையாடிட்டு வந்தால் நாளைக்கு டெய்லி விளாடணுன்னா அந்த பெயின் இல்லாமல் எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்குமே ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸாக என்னென்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணி த பெஸ்ட்டு நம்ம கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சென்னையில் இன்றைக்கி வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டியாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் பெஸ்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டு வந்து நம்மளோட ஹெட் கோச் டெக்னிக்கல் டைரக்டராக வெங்கடேஷ் சண்முகம் அப்படிங்கிற ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் வெங்கடேஷ் சண்முகம் வந்து இந்தியன் டீமுக்காக பத்து வருஷம் விளையாடியிருக்கார் இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருந்திருக்கார் அவர் வந்து இந்தியன் யூத் டீமுக்கு இந்தியன் ஏரோஸ் யூத் டீமுக்கு ஹெட் கோச் இந்தியன் யூத் டீம் ஹெட் கோச் இந்தியன் நேஷனல் டீமுக்கு அசிஸ்டன்ட் கோச்சாக இருந்தார் அதே மாதிரி சிஇஓவை இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் அபிஷேக் யாதவ் ஃபார்மர் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் அவரும் இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருந்திருக்கார் யூகே எம்பிஏ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபுட்பால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் கோல் கீப்பர் கோச் வந்து சதீஷ் இந்தியாக்காக அண்டர் சிக்ஸ்டீன் அண்டர் நைன்டீன் அண்டர் டுவெண்ட்டி இந்தியன் ப்ரோ டீம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இந்தியாக்கான பெஸ்ட் கோல் கீப்பர் அவர் தான் இது வரைக்கும் அவர் வந்து இங்கே எஃப்சி மெட்ராஸில் கோல் கீப்பர் கோச்சாக இருக
த்ரீ மந்த்ஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எப்படி பில்ட் ஆகிறாங்க பிளேயர் கெப்பாபிலிட்டி கேப்பபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம நாற்பது வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதே பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்மளால் முன்னேற முடியாது நேராக நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போனோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ டெக்னாலஜியோ ஃபிட்னஸோ நியூட்ரிஷனோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் டேலண்ட் இருக்குது நம்மள்ட்ட ஒரு ஒன் பில்லியனுக்கு மேலே பீப்புள் இருக்குது நம்மளால் இங் சாம்பியன்ஸை உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தேவையானது நம்பர் ஒன் டைம் நம்பர் டூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் நான் சொன்ன எல்லாமே ஃபுட்பால் ட்ரைனிங் எஜுகேஷன் ஃபிட்னஸ் இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா சாம்பியன்ஸ் கேன் பி இன்ஜினியர்டு அப்படிங்கிறது எங்களோட பிலீஃப் அண்ட் அந்த ஜேர்னி இன்றைக்கி வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த ஜேர்னின்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி வந்து இது இது ஒரு செட் ஆஃப் டீம் இதெல்லாம் வேலை முடிஞ்சது இன்றைக்கி அகாடமி லான்ச் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி தான் வேலை ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் அந்த கோச்சஸ்க்கும் அந்த அந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ கிரேட் ஜேர்னி அண்ட் வி ஆர் ஆல் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் இது வந்து என்னோடய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு மனுஷனோ இல்லை ஒரு அகாடமியோ பண்ணுறதில்ல இந்தியாவில் நமக்கு நூற்றுக்கணக்கான அகாடமி வேணும் இப்போ இதை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகி வேறு வேறு நம்ம இந்தியாவில் வேறு ஊரில் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு நூறு அகாடமி வந்தால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுவே பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அது இந்தியாவுக்கு தேவை ஒரே ஒரு அகாடமி வச்சு நம்மளால் வேர்ல்டு சாம்பியனாக ஆக முடியாது அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு மனுஷன் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு அகாடமி பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் கம்யூனிட்டி வரணும் ஸோ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு இந்த சில்ட்ரனுக்கு நம்ம ஆத்லீட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் வேறு எதுவும் கேட்கல ஸோ சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளால் முடியணும்னு நம்பணும் நம்ம இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இப்போ பி வி சிந்து வந்து ஒலிம்பிக்கில் வந்து சில்வர் மெடல் வாங்கினப்போ நம்ம எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணி இந்தியாவால் வேர்ல்ட் சாம்பியனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பிலீவ் பண்ணோம் ஆனால் அதுக்கு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே கோபி சந்திரவர் வந்து அவர் மட்டும் தான் பிலீவ் பண்ணார் அவரோட வீடெல்லாம் விற்று அவர் ஒரு அகாடமி கட்டி நம்ம இந்தியாவில் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அவர் பிலீவ் பண்ணார் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம எல்லாரும் பிலீவ் பண்ணோம் ஒரு சிந்து உள்ள ஸ்ரீகாந்த் கடம்பி சைனா நேவால்னு மூணு நாலு சாம்பியன் இன்னைக்கு அவர் டாக்டரும் ஒரு ஆல் இங்கிலாந்து வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டாக ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு பிலீவ் பண்ணோன்னா நாளைக்கு நடக்கும் ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ட்ரீம் பிலீவ் இன் த ஃபியூச்சர் சியர் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சருங்கிறத நம்ம கம்யூனிட்டி கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் எல்லோரும் ஒரு நம்பிக்கையோடு சேர் பண்ணுவோம் who knows ஒரு நாளைக்கு we will get messi from madras sir idhula in the academy la vande yaar yaar la undu idhula vande idhula yaar yaar la ungalukku irukke the student appdi patha college student school student la idhula vande the sheet ungala vande the sports game la pakkettu varuva appdi oru game sikkiliya adhula vande student ku see the elite program la நாங்கள் போய் ஸ்கவுட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அலோடு ஏன்னா இது வந்து எலைட் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப்பில் இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரெடி பண்ணுறதுக்கான இது ஆனால் இப்போ கம்யூனிட்டியாக இப்போ வீக்கெண்டில் வந்து விளையாட ஆரம்பித்து கற்றுக்க போகிறேன் அவர் இப்போ தான் நான் ஸ்டா ஓரளவுக்கு நான் சுமாராக விளையாடுவேன் அவர் இப்போ தான் நான் பிகினராக போகிறேன்னா அதுக்கு சில ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் வீக்கெண்டில் வருது சரி இப்போ வந்து இங்கே மகாபலிபுரத்தில் இருக்குது சென்னையிலேருந்து டெய்லி வந்துட்டு போய் விளையாடி போகிற மாதிரி ஸ்கூல் படிச்சுட்டு டே ஸ்காலராக வர்றதுக்கு யாருக்குமே பேரண்ட்ஸ் ஆலையும் கொண்டு வந்து விட்டு போக முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராமும் சம்மர் கேம்ப்பும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சம்மர் கேம்ப் வந்து ஒன் வீக் டூ வீக் இந்த பிகினர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கிட்ஸ் வந்து வரலாம் அங்கேயும் நாங்கள் ஏஜ் குரூப் சொல்லுவோம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பில் அகெயின் யூத் தான் இது அண்டர் தேர்ட்டின் அண்டர் ஃபிஃப்டின் அந்த மாதிரி அந்த சில்ட்ரன் வந்து விளையாட பிகினர்ஸாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் இன்டர்மீடியட்டாக அங்கே லோக்கலில் விளையாடிட்டு இங்கே என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வரலாம் அது சம்மர் கேம்பில் ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராம் சாட்டர்டே சண்டே சாட்டர்டே மார்னிங் சண்டே மார்னிங் மட்டும் வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஸோ நம்ம இப்போ பிளான் என்ன வச்சுக்கோ பஸ் ட்ராப்லாம் கொடுக்கலாம் நம்ம மத்திய கைலாஷ் ஓஎம்ஆர் இசிஆரில் பிக்கப் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு காலம்பர ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு கிட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே விளையாடிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கு கொண்டு போய் விட்டுற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் பிளான் வச்சுருக்கோம் இனிமேல் தான் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஸோ ஸோ டிஜே வந்து ஸோ இப்போ இப்போ எஃப்சி மெட்ராஸ்க்கு வி ஹேவ் அ சிஇஓ வி ஹேவ்